দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি জেফ এটের আরো একটি প্রবলেম সলভ করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে জেফ এটের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো জেফ এটের বেসিক্যালি এটা এটাও এটাও আমাদের ফিক্স ব্যাস রিলেটেড প্রবলেম অনেক সময় এখানে কোনো কিছুই উল্লেখ থাকে না বলে কোয়েশ্চেনে চাইতে পারে যে এটা ফিক্স ব্যাস নাকি সেলফ ব্যাস কি টাইপের ব্যাস এখানে বিদ্যমান তো সেই জন্য আমি অলরেডি আমি জেফ এটের উপর কিন্তু এই এই টপিকটির ফিক্স ব্যাস সেলফ ব্যাস প্রতিটির জন্য কিন্তু একটি করে থিওরি ক্লাস দিয়েছি যাতে আপনারা ওগুলো প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আয়ত্ত করে নেন ভালো মতো ঠিক আছে তো এখানে দেখুন আঠারো ভোল্টের একটি পাওয়ার সাপ্লাই টু কিলো হোম রেজিস্টর আইডিএসএস এইট মিলি এম্পিয়ার ভিপি এখানে আমি একটু কারেকশন করে দিচ্ছি এটা ভিপি ভিপি ইকুয়াল টু মানে পিন চপ ভোল্টেজটা হচ্ছে মাইনাস ফোর ভোল্ট আর এটা টু মেগা হোমের রেজিস্টর আর এটা ফোর ভোল্ট আর এই এই দুটা প্রান্ত কমন করে আমার গ্রাউন্ড করা হয়েছে কোশ্চেনে চাইছে কি ফাইন ভিডি অর্থাৎ ড্রেন ভোল্টেজটা কত তো জে ফেটের হচ্ছে একদম বেসিক জিনিস হচ্ছে আমাদের জে ফেটের ভিতরে যে বিদ্যমান তিনটা প্রান্ত সেই তিনটা প্রান্ত হচ্ছে কি গেট ড্রেন এবং সোর্স তো এর আগের বেসিক ভিডিওগুলোতে আমি দেখিয়েছি যে গেট বলতে বেসিক্যালি বুঝাই হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ড্রেন আর এটা হচ্ছে সোর্স আর এটা যে জে ফেট কিভাবে চিনলাম আমি এই সিম্বল দেখেছিলাম এই যে একটা টান এরকম সিম্বল মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে জে ফেটের সিম্বল মসফেটের সিম্বল আবার আলাদা তো এখানে হচ্ছে গেট ড্রেন এবং সোর্স দিলাম আর এই অ্যারোটা ভিতরের দিকে মানে হচ্ছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এন চ্যানেল জে ফেট ঠিক আছে তো এখন বেসিক্যালি আমরা আমি এর আগেও বলেছি যে জে ফেট হোক বা মসফেট হোক সব ক্ষেত্রেই আমাদের গেট কারেন্টটা অলওয়েজ আসবে হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে গেটে আমি কখনোই কোনো কারেন্ট পাবো না ফেটের এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য তো গেটে কোনো কারেন্ট পাবো না এখন আমাদের পাওয়ার সোর্স হচ্ছে আমাদের আঠারো ভোল্ট মানে এটা প্লাসের সাথে কানেক্টেড আমি একটু সার্কিটটাকে মডিফাই করে নেই তাহলে এটা আঠারো ভোল্ট ছিল মিন্স আমি এটাকে প্লাস আঠারো ভোল্টের সাথে কানেক্ট করে মাইনাসটাকে গ্রাউন্ড করে দিতে পারি আঠারো ভোল্ট তাহলে এই সার্কিট থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ব্যাটারি এখান থেকে একটা কারেন্ট তৈরি হয়েছে সেই কারেন্টটা এদিক দিয়ে ড্রেন কারেন্ট ফ্লো করাচ্ছে আর গেটে যেহেতু কোনো কারেন্ট নাই এখানে রাস্তা হচ্ছে তিনটা একটা গেট একটা ড্রেন আর একটা হচ্ছে সোর্স তো গেটে যেহেতু কোনো কারেন্ট নাই আইডি কারেন্টটা সরাসরি পাস করে চলে যাবে আমাদের সোর্সের ভিতর দিয়ে যেহেতু একটাই সিরিজ পাস গেট দিয়ে কোনো কারেন্ট ঢুকতে পারতেছে না দ্যাট মিন্স আমি এইখানকার কারেন্টটাও আমি বলতে পারি কত আইডি তো আমি লিখলাম এখন আমাদের যে ডাটা আছে সেই ডাটাকে কাজে লাগিয়ে এবং ডাটা এবং সার্কিটকে কাজে লাগিয়ে আমি সলভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো ইনপুট সাইডে আমরা একটা লুপ দেখতে পাচ্ছি তো এখানে সিম্পলি আমরা কেভি এল অ্যাপ্লাই করি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করতেছি এইদিকে যাচ্ছি তাহলে আগে প্লাস পাচ্ছি তাহলে প্লাস ফোর প্লাস ফোর তারপরে হচ্ছে প্লাস টু ইন্টু জিরো ভি ইকুয়াল টু আইআর সিম্পলি কেভি এল এর তো টু ইন্টু জিরো জিরো কেন কারণ গেটের ভিতরে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতেছে না ভি ইকুয়াল টু আইআর অ্যাপ্লাই করলে আই হচ্ছে শূন্য আর আর হচ্ছে টু মেগা হোম তাহলে ওইটা লেখার দরকার নাই ফোর প্লাস জিরো মানে ফোরই তাহলে তারপরে কোথায় চলে আসলো সরাসরি চলে আসলো ভি জি এস এ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্লাস ভি জি এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স আমাদের ভি জি এস এর ভ্যালুটা আসতেছে সিম্পলি কত মাইনাস ফোর ভোল্ট মানে হচ্ছে এই ভি জি এস টা অ্যাকচুয়ালি পিন চপ লেভেলে আছে ঠিক আছে তাইলে এখন আমার বের করতে হবে এখন কি আইডি ভ্যালুটা ঠিক আছে তো আইডি ভ্যালু বের করার জন্য আমরা সকলি সিকুয়েশন অ্যাপ্লাই করব তো সকলি সিকুয়েশন কি পিন চপ কন্ডিশনে আমি বুঝতেছি যে এটা আসলে শূন্য আসবে তো আইডি ইকুয়াল টু আইডি এস এস যেহেতু পিন চপ কন্ডিশনে চলে গেছে আমাদের বেসিক অনুযায়ী আমরা দেখেছি থিওরিতে পিন চপ লেভেলে গেলে কারেন্টটা ড্রেন কারেন্টটা শূন্য আসে তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখি এখন ওয়ান মাইনাস কত সকলি সিকুয়েশন ভিজিএস ডিভাইডেড বাই ভিপি এর উপর হোল স্কোয়ার 
তো আইডিএসএস হচ্ছে আমার এইট মিলি অ্যাম্পিয়ার এইট যা আছে তাই ওয়ান মাইনাস ভিজিএস হচ্ছে মাইনাস ফোর ভিপিও আমার মাইনাস ফোর এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে কত আসতেছে সিম্পলি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর কাটা গিয়ে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো জিরোর উপর স্কোয়ার মানে জিরো জিরোর সাথে এইট গুণন মানে জিরো আইডির ভ্যালুটা বেসিক্যালি আমি কত পাইলাম শূন্য তো এবার আমার কাজ কি হবে এবার হচ্ছে আমার ভিডি বের করতে হবে তো ভিডিটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের আউটপুট সাইডে আছে তাহলে এবার আউটপুট সাইডে আমার কি অ্যাপ্লাই করতে হবে কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে যেভাবে ইনপুট সাইডে অ্যাপ্লাই করেছি সেম সিস্টেমে এবার অ্যাপ্লাই করবো হচ্ছে আউটপুট সাইডে তাহলে আউটপুট সাইডে আমি একটা কেভিএল যদি অ্যাপ্লাই করি কারেন্টের ডিরেকশন এইদিকে আছে তার পিছিয়ে এখান থেকে শুরু করতেছি ধরুন তাহলে আগে মাইনাস পাচ্ছি সো মাইনাস আঠারো প্লাস টু কিলো হোম আছে এটা অটোমেটিক্যালি মিলি অ্যাম্পিয়ারে আসবে কারণ এটা মিলি অ্যাম্পিয়ারে ছিল যদিও এটা জিরো আসলে তো টু ইন্টু জিরো তারপরে সরাসরি দেখুন এটা প্লাস আমি ভি ডি এস আলাদাভাবে না নিয়ে আমি একবারে ভি ডি পর্যন্ত গ্রাউন্ড পর্যন্ত নিচ্ছি ঠিক আছে তো প্লাস ভি ডি যেহেতু আমাদের ভিডি লাগবে ভিডি এস তো আমাদের প্রয়োজন নাই তাহলে প্লাস ভিডি তারপরে সরাসরি চলে আসতেছে দেখুন এই পয়েন্টে একবার পুরোপুরি কমপ্লিট হইল মানে কেভিএল কমপ্লিট হইল এত ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আলটিমেটলি হিসাব করলে আমার কি আসতেছে মাইনাস আঠারো প্লাস ভিডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে ভিডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো ড্রেন ভোল্টেজটা আমার থাকবে শূন্য সরি ড্রেন ভোল্টেজটা কত আসতেছে শূন্য না সরি সরি আমি দুঃখিত আঠারো ভোল্ট অর্থাৎ যে ফেটের এই সাইডটা কাজ করবে বেসিক্যালি একটা ওপেন সুইচ বা ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করবে যেহেতু আমার ইনপুট সাইডের যে ভোল্টেজটা এই যে এই ভোল্টেজটা পিঞ্চ অফ ভোল্টেজের সমান হওয়ার কারণে কি ঘটনা ঘটলো আমাদের আইডির ভ্যালুটা শূন্য আসলো তো ইনপুট সাইডে যদি এর আগের বেসিক ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে ইনপুট সাইডের এই ভোল্টেজটা পিঞ্চ অফ ভোল্টেজের সমান হইলে তখন যে ঘটনাটা ঘটে দুই সাইড থেকে যে চ্যানেল এই মানে ওই লেয়ারটা এন চ্যানেল যেহেতু এখানে এই লেয়ার দুটা পরস্পরের সাথে লেগে যায় যার কারণে উপরের ড্রেন থেকে কোনো কারেন্ট সোর্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না আলটিমেটলি এটা কাজ করে তখন ওপেন সার্কিট বা ওপেন সুইচ হিসেবে কাজ করে তো এই কারণে আমাদের ভিডির ভ্যালুটা দেখুন আঠারো ভোল্ট এখানেও আঠারো ভোল্ট এখানেও আঠারো ভোল্ট আলটিমেটলি এটা ওপেন সার্কিট হিসেবে কাজ করতেছে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ